hindi ko alam ko nung mukhang ihaharap ko sa magulang ko. Kasi module 5 nga, sinira ng module 5 yung mga... May alarping dumaan. <laughs> And today, I'll share with you the pre-med plus my road to our PH story plus um, how I studied for the board exams or the pharmacy licensure exams. So let's go. So yon, lumi pa tayo ng pwesto kasi ang init ng ang init din sa pwesto ko kanina na nakasunog ng balat grabe. So yeah, going back to the going back. <laughs> so yeah, going back to the topic. Um, I will be sharing with you yung ano yung pre-med ko. And nabanggit ko na naman sa previous vlog ko yung pre-med ko. Uh, which is uh, BS Pharmacy. Wait, ililipat ko yung ibang gamit. I am already a registered pharmacist. Kakapasa ko lang ng August 2018. And thank you Lord kasi... It was unexpected kasi sobrang hirap. Module 5. <laughs> sa mga ka ko, alam na alam nyo yan kung gano'ng kahirap ang Module 5, di ba? So, hindi ko talaga alam kung anong course yung ititake ko for college. Pero ang pinagpilian ko is uh, Medtech, Pharma, and BS Bio. So in short, I ended up taking BS Pharma. And wala akong kaalam-alam kung ano yung mga tinuturo sa pharma. Wala akong alam kung saan sila pwedeng mag-work after ng college. So, in short, wala talaga akong kaalam-alam ng kahit ano about sa pharma. Pero, tinay ko pa din. So, during my first year in pharmacy, um, basic pa lang naman yung mga tinuturo, mga general subjects. Pero, may major din kami nun, which is farmcal. And, I have to tell you, kung di kayo mahilig sa calculations, huwag kayong mag-pharmacy. Yes, narinig nyo. Kung hindi kayo mahilig sa calculations, huwag kayong mag-pharmacy. Kasi ang pharma, punong-puno ng calculations mula first year hanggang fourth year. Kaya kung ayaw nyo ng math, huwag kayong mag-pharma, okay? So, ayun nga, farmcal yung major namin yung first year and it's all about ratio and proportion. So, doon, uh, magkocompute ka ng dose ng gamot kasi you need to compute for the dose, lalo-lalo na for the pediatrics, the geria, yung uh, may mga renal uh, impairment, ganyan. And then, second year, uh, medyo nadaligdagan na yung major subjects, pero okay lang. Hindi pa naman ganun ka-hectic. And then, third year. Third year was the hell year. Kasi sa third year, dyan umuulan ng major subjects. You have micro, you have uh, pharmacokinetics, you have picker. Tapos ang isa pa sa pinakamabigit na subjects, lalo na ng third year, ay yung uh, PCHEM. Kasi andun yung uh, mechanism of actions, yung mga structures ng gamot, ganyan. And yung prof pa namin nun ay isa sa mga kinatatakutan sa School of Pharmacy. Si Ma'am Ibarra. Hello po Ma'am Ibarra kung mapapanood niyo po to. Um, thank you po sa inyo kasi isa po kayo sa naging dahilan kung bakit po kami nandito sa kung nasan man po kami ngayon. So yun. Um, so nung fourth year nandun yung Toxi, yung Juris, Pickle 2, uh, Farm Ad, tapos uh, may research pa na munting nga may mag-away-away ng mga kapisis ko pero buti na lang naging okay kami. <laughs> naging okay kami lahat. And, mabigat para sa amin yung fourth year kasi meron din kaming free boards nung time na yun. So, sa free boards namin or yung tinatawag na form sem uh, meron yung 16 subjects and each subject has 300 questions. So, kada review, dinidiscuss uh, isa-isa yung mga questions kasi possible na lumabas yung mga tanong na yun, hindi lang sa pre-words kundi sa board exam mismo. So, to make the story short, I luckily passed the pre-boards and after nun, uh, mabilis na yung panahon, pa-practice na lang kami ng Sampagita Interlude. Kung hindi nyo alam ko ano yung Sampagita Interlude, uh, ikugyan nyo na lang or sa Facebook, makikita nyo din yun. And 
after nun, yun, graduation na. So, I graduated nung April 2018, and parang after one week yata, uh, open na yung in-house na review for the board exams. Pero, hindi ako nag-enroll sa in-house kasi gusto ko munang makapagpahinga after graduation kasi ang haba-haba yung journey mo para maging, para makatapos ng college. So, ipinahinga ko muna. And then, Nag-start akong mag-review for the boards noong May 2018. I enrolled myself in Brex Review Center. So, hello po sa mga taga-Brex kung mapapanood niyo po to. I chose Brex kasi based sa upper batches na nag-Brex din, uh, okay sa Brex kasi uh, habang nag-review ka, na-enjoy mo din at the same time. So, yung pressure na nararamdaman mo for the boards habang papalapit na yung boards, uh, pinagagaan nila. For me, the best sa Brex, si Ma'am Jenna, si Sir Ruel, si Ma'am Mel, si na Ma'am Claire, yan. So, hi po sa inyo. Thank you po sa inyo kasi ang laking tulong nyo po sa aming mga Brex babies. So, sana po madami pa kayong mga tulungan sa May. So, nag-start ako mag-review for the boards ng May 2018 and I ended ng June 2018. Pero yung board exam is August 2018 pa. So, starting from March to um, August, meron kang 4 months na preparation for the board exam. So, after ko mag uh, nag-self-review uh, na lang ako for almost... Uh, one and a half month, parang ganon. So, during my self-review, gumawa ko ng sarili kong planner. And then, binilugan ko yung araw ng board exam. I only studied for 8 to 10 hours during my self-review. Tapos, binawasan ko yung um, pagpupuyat sa gabi para sa umaga, maaga ako nagigising. Tapos, maaga rin ako nakakapag-review. So, sa wall ng room ko, nagtikit ako ng mga Manila paper, ng uh, sticky notes, para pag nakikita ko sila, naaalala ko yung mga uh, info, yung mga details na nakasulat doon para hindi ko sila makakalimutan. Marami akong highlighters noon. Iba't ibang kulay, iba't ibang color ng pens, ganyan. And meron din akong pakop. Yan, yung pakop, mahalagang mahalaga yan kasi module 1 and module 6, pakop based yan. So yung pakop na meron ako ay yung pink and green na pakop. Kapag na-master nyo na yung pakop, uh, buhay na kayo, lalo na sa module 1 and 6. So, dapat i-master nyo yan. So, sa Brex kasi, may manual silang binibigay na kasama na sa uh, fee once na nag-enroll kayo dun. So, pwede nyo siyang gamitin uh, review material for the board exam. So, aside from the review material sa nabangit ko, gaya ng uh, pakop, ng Brex manual, at saka ng mga notes na sinulat namin during the review days sa Brex, um, inaral ko din yung notes ni... Cascabel? Tama ba? Hindi ko alam kung tama ba kung Cascabel, Cascabel ba o Cascabel. Basta yon. sobrang laking tulong ng notes niya. Kasi yung notes niya, nakakompile na yon from module 1 to module 6. So, advice ko sa mga magtitake pa lang ng boards for pharma, um, try niyong humanap ng source ng notes ni Cascabel kasi makakatulong din yun sa inyo, I'm sure. So, doon sa planner na ginawa ko, may mga araw na nakaschedule for review, tapos may mga araw din na nakaschedule for rest. Kasi friend, hindi naman bawal magpahinga. Hindi naman sinabi sa, ano, sa jurist na hindi ka pwede magpahinga, diba? Nakaka-stress na nga, tapos ide-deprive mo ba yung sarili mo. So, kung gusto mong lumabas, gusto mong kumain, gusto mong magpahangin, gawin mo, huwag mong ide-deprive yung sarili mo na aral ka lang ng aral. Kasi nakaka-stress na nga, tapos ayun nga, ide-deprive mo pa yung sarili mo. So, habang papalapit na yung araw ng boards, um, hindi na ako masyado naglalalabas kasi nga pamahiin, eh, nakapag magbo-boards ka, huwag kang labas ng labas. Tapos, binabawasin ko na din yung oras ng pagre-review ko para makapahinga naman yung sarili ko, ganyan, ma-relax na yung utak ko. So, the day before ng boards, lumawas na ako. Tapos, um, hindi na ako nag-review ng araw na yon. And then, maaga na akong natulog para maaga akong magising for the first day ng board exams. So, day one, maaga naman ako nagising. So, mga 5.30, umalis na ako ng dorm. Nag-grab na ako papunta dun sa venue kung saan ako naka-assign mag-take ng exam. 
may mga ilan-ilang notes din akong dala nun. So, habang naghihintay, nagbabasa-basa din ako ng content, nagsiscan, ganyan. Bago mag-start kada exam per module, um, nagpipray muna ako na, Lord, sana po makita ko yung tamang sagot, sana po hindi po ako maguluhan, sana po hindi po ako mataranta, ganyan. Sana po gabayan niyo po ako na makatapos ng maayos kada exam, ganyan. So far, okay naman yung exams for day one. Kaso nga lang, sobrang sakit ng ulo ko pag uwi. Kasi, ang aga ko nagising friend, 2 o'clock yata, gising na ako. So, sobrang takot kong hindi magising sa alarm clock. Sabi nga nila, mas okay na yung walang tulog kaysa walang gising, di ba? Kaya, ayun, pinilit kong matulog ulit ng maaga. And thank God, maganda naman yung gising ko for day two. Tapos, yung module 4, okay naman yung exam. Pero, pagdating ng module 5, hindi ko na alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung saan nila hinugot yung mga tanong. Grabe, friend. Nawalan ako ng pag-asa. Sumabog yung utak ko. Nawala lahat ng inaral ko. Puro kamot na lang ako sa ulo. Puro dasal. Naiiyak na lang ako nung time na yon Pero, tinapos ko na lang for the sake na... Para matapos na, kasi last day na naman yun, eh, dito na yun. So, tinapos ko na lang. And then, yung mga sinade ko nun, uh, B, C, B, C, B for blessing, C for Christ, sabi nila. After ng day 2, umuwi na ulit ako ng bahay. Sobrang burnt out ko nung time na yun. Hindi ko alam ko nung mukhang ihaharap ko sa magulang ko. Kasi module 5 nga, sinira ng module 5 yung mga... So, after ng day 2, umuwi na ako sa amin sa probinsya kasi sobrang burned out ko na. Ayoko na dito sa Manila. <laughs> Nawala na rin ako ng pag-asa. Nalulungkot na ako kasi module 5 pa lang. Bagsak na ako, bes. Hindi ko na alam kung sa kangkungan na lang ba ako pupulutin. Pero, hinintay ko pa din kasi baka naman may himalang mangyari. Hinintay ko pa din yung results. Habang naghihintay ng results, kasi 3 days yung uh, waiting game, yun na yung pinakamatagal na 3 days ng buhay ko as in. Hindi ko sinasalit yung phone ko kasi baka nga biglang may mag-chat, ganyan. So kapag madaling araw, tapos biglang tumutunog yung messenger ko, nagigising ako, tapos makikita ko, ano, chat lang sa group chat ng mga kaibigan ko, naiinis ako. So, habang naghihintay ng results ng boards sa loob ng tatlong araw, sari-sari yung nararamdaman ko nung time na yon. Minsan, nilalamig ako kahit wala namang aircon, walang electric fan, tapos kinakabahan pa ako. Tapos, dumating sa point na nag e na ako kahit wala naman akong kinakain kasi hindi ako masyadong makain nung time na yon kasi nga, isip ako ng isip kung papasa ba ako. Tapos, August 8 yung sinabing araw na lalabas yung release ng boards. So, nung August 8, wala ako sa bahay, lumabas ako, nag-mall ako, nag-SM muna ako at nagpalamig-lamig ng konti. Ang tagal, friend! Naubos yung data ko, kaka-refresh, kaka-tingin sa page ng PRC kung nailabas na ba. Eh, wala pa. Mga 5, umuwi na ako, tapos sobrang traffic pa. Kasi 5, nagtingin ulit ako, wala pa din. So, hindi na ako nagtingin. Nainip na ako. Nagsawa na akong nagtingin. Ayoko nang tingin. Mga 6, nakarating na ako sa amin. Pagkapasok na pagkapasok ko pa lang, sabi ng mami ko, Ming! May lumabas na yata. Tapos, sabi ko, wait lang, wait lang. Parang natataranta na ako nung sinabi niya yun. Kasi baka false alarm na naman, ba Tapos, ayun, tinignan ko yung phone niya. Hala, meron na nga, friend. Sobrang kinakabahan ako nun. para natatay na naman yata ako nung time na yun. Hindi ko maintindihan yung pagsuscroll ko kasi nilalanig ako tapos nangangatal pa ako. Nakita ko yung, ano, pangalan ng mga kaibigan ko or mga kaklase ko, pumasa sila. So, parang nagkapag-asa ako na baka papasa din ako, diba? Tapos, ayun na, letter S na kasi S yung apelido ko eh. Hala, nakita ko na yung apelido ko. Tapos, sabi tao ko na yung cellphone ko. Sobrang iyak na iyak na ako. Tapos, napaya napayakap ako sa mami at dati ko. Tapos, sabi ko, yun, thank you Lord kasi <laughs> naiyak ako yun. Thank you Lord kasi ipinasan niyo po ako. Tapos, parang nag-flashback lahat ng nag-flashback lahat ng 
mula first year hanggang fourth year. So, during the boards, binigyan ako ni Lord ng sign na kasama ko siya the entire time na mag exam ako. Kasi day one pa lang, dun sa, nung binigay yung paper namin, tapos nakalagay dun yung parang application number yata yun. Dun sa upper right corner, uh, yung last four digits ng number ko ay kapareha sa kaparehas ng digits ng password ng ATM ko. So, napatanong ako, napaisip ako na, Lord, may ito po ba yung sign? Minibigyan niyo po ba ako ng sign na magtiwala lang po ko sa inyo at huwag po mawala ng pag-asa. So, yun na lang yung ginawa ko. Pinanghawakan ko na lang yung mga sign na pinakita niya sa akin. Tapos, yung isa pang sign ay nung nagmamol kasi ako, sabi ko, pag nakakita ko ng nakapol ka dati yata yun, or nakastripes, hindi ko na maalala. Ayun, pinakita niya din sa akin yung sign na yun, kaya sobrang naniwala talaga ako na tutulungan niya akong makapasa, tsaka hindi niya ako kababayaan. So, ayun, ang road to RPH story ko, mula first year hanggang sa makapasa ko ng board exams, and currently, I am studying medicine sa CEU Manila pa din. <laughs> alam na yun, alam na yun ako, so, Suki na ako ng CEU. Hopefully, makatapos ulit ako ng maayos. Kasi ito talaga yung pinakapangarap ko sa lahat. Ang maging doktor balang araw. So, ayun. Thank you ulit guys sa panonood. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Kung may gusto naman kayo sabihin or suggest comment lang kayo sa baba. So, see you soon on my next vlog. Thank you and God bless!